për shëndetje. Sot do të trajtojmë opozitën dhe vendosje së regjimit. Në përfundim të kse orë mësimore, ju do të përcaktoni dy format në të cilat u zhvillua qëndresa antikomuniste, do të argumentoni arsyet pse qëndresa antikomuniste u përqëndrua kryesisht në veri, dhe do të analizoni arsyet pse lëvizja antikomuniste nuk arriti të zhvillohet si një opozit legale. Qëndresa antikomuniste gjetë viteve 1925-1928 u zhvillua në dy forma kryesore, për pjekje për të rëzuar me dhun regjimin edhe për pjekjet për të kryuar grupe opozitare me politikën e fronti demokratik dhe partis komunistës shqiptare. Dy grupimet i bashkonte antikomunizmi, por që limet e tyre politike nuk ishin gjithmon të njëjta. Krejërët e malësorve të beriut kërkonin ruajtin e strukturës shoqërore dhe ekonomike që rezikohesh nga regjimi komunist, ndërsa intelektualet, trektarët, industrialistet, kërkonin të vendosin në Shqipri një sistem politik dhe ekonomik i bazuar në parime demokratike dhe kapitaliste. Ata synonin të tërhishtin vëmëndin e shqeteve të përëndimit, veçanërisht të Britani Smave, dhe të siguronin dimën e tyre në këtë drejtim. Si që ndresë armatosur, ashtu dhe ajo pajtësore, nuk u zhvilluan legalisht, pasi qeveria komuniste e sa po ardhur në pushtet, pengoj kryimin e partive politike legale jashtë frontit. Në fund të vitit 1924, Ushtria Nacional të Shlirimtare filloj në të gjithë vendin operacionet që synonin shtriri në pushtetit të fanqit në të gjithë vendin edhe eliminimin e ta ashtu i quajturve bashkëpuntor me pushtuesit ku përfshieshin edhe kundrështarët politik që ishin për zirë ose jo me luftën. Operacionet e ushtrisë nacional të shlërimtare rezultuan shumë të ashpra, ndaj popullësis, sidomos në zonat që nuk mbështesnin frontin antifashist nacional të shlërimtar dhe konkretisht në Shkodër, Mirdit e Dibër, ku lëvizi antifashist e nacional të shlërimtare kishtë e qenë e dobët. Letës shohem disa nga përpjeket për të rëzuar regjimin komunist me dhun, e t'il ishte revolta e koplikut. Që në djetor të 1924-ës, element antikomunist umblodhen në Ivanaj të malësis madhe, ku organizuar një beslidje për të organizuar një krye ngritje me pjesmarin e të gjithë qetave antikomuniste në rajonin e Shkodrës. Figurat kuresore, organizator të kësaj krye ngritje që synon të rëzimin e regjimit komunist ishin Leshma Arashi, Prek Cali, Hasani Sufi, Jup Kazazi, Dom Nikol Gazulli e të tjerë. Kërëngrit si të shti në dorë qytetin e Koplikut, të cilën e mbajten tisa dit. Forcat e ushtris u angazhua në shtypin e saj. U zhvilluan luftime të ashpëra me styre dhe kërëngritzve. Të izoluar e pa koordinim të mirë, kërëngrit ja dështoj. Ushtrije Nacional të Shlirimtare, pas saj ndërmori një operacion dëshkimarë. Disa nga elementet pjesmarës në kërë ngritje u ekzekutuan me njëherë, të tjeru kapën, pu dënuan me vdekje dhe dënime të gjatë. Edhe në mirë dit, u organizua që ndres antikomuniste, drejtuar nga Mark John Markaj. A ju përpoq të bashkonte të gjitha forcat antikomuniste të veriut në vjeshtën e vitit 1925. U krigua lidhja komptare e maleve, e cila kishte statusin dhe organet e saj drejtuesa. Shtabi i lidhje skombëtare të maleve, mërë të vendime për ekzekutimin e personave të lidhur me komunistët, apo informatorët e tyre. Në qërëshorë të 1926-ës, pas eliminimit të Mark John Markajt, Komiteti Maleve pushoj gradualisht se egzistuari. Në korik të 1926-ës në Shkoder, forcat antikomunistët e veriut formuar një komitet të përbashkët. Komiteti vendosi filimin e një kure ngritjeje nismëtarët që presonin të kishin ndihmën anglo-amerikane për rëzimin e regjimit komunist. Kure ngritja filloj në postrib, më nëndë shtator 1926, disa dit më herët nga qishtë e planifikuar. Kure ngritësit ju drejtuan kazermave të ushtris në lagjin e sipërme të qytetit të shkodrës. Aty undeshën me trupat qeveritare, të cilat ishin më të shumëta në numër, e përjedhoj ishtypën letësisht kure ngritësit. 
Kjo u shëqërua me një valë të redhune burgosi e pushkatimi me e pa gjyqë në zonën e shkodrës. Me gjitha të që ndresa antikomuniste vazhdoj veçanërish në veri deri në viti 1928. Norma tjetër e që ndresës antikomuniste si që të reguan ishte përpikja për të kryuar grupe opozitare me politikën e frontit demokratik dhe partijës komuniste të Shqipëris. Kjo përpjekje filloj që në muajt e parë pas vendosis regjimit komunist në Shqipëri. Si që të reguam, ata kërkonin një Shqipëri ku të zbatojsh imparimet e demokracis liberale, pluralizmi politik, barazia dhe lirje e pronës. Ne kemi folur më parë për zjedhjet e dydjetorit të vitit 1925 dhe ligjin për zjedhjet. Ndërtë tjera, si pas këti ligji, fronti demokratik ishte i vetë një organ që do paraqis të list kandidatësh. Gjerq Kokoshi, antari këshilit për gjithëshëm antifashist nacional të qërimtar dhe minister i arsimit, e kundrë shto i ligjin se nuk ishte demokratik, pasi ku nuk ka pluralizëm, nuk ka demokraci. Gjithashtu, a i denoncoj frontin demokratik si mbulese për këshës. Kundrë shtoj politikën e frontit dhe partijës komuniste shqiptare për të vendosur në post të shtetërore njërës të luftës, pra mbështetës të frontit dhe partijës komuniste shqiptare. A ju largua nga këshili për gjithëshëm dhe punoj për krimin e një opozite demokratike jash frontit. Në nëntor 1925, se bashku me intelektual si Musinek Kokalari, Suat Aslani të tjerë, u takua në tiran për të hartuar platformën e organizatës bashkimi demokratik. Ata kërkuan kundrështimin e zjedhive të dydjetarit dhe kërkuan të fitonin bështetjen e përëndimit për rëzimin e regjimit komunist. Në janar të 1926-ës, u zbulua për primtarje organizatës. Antarët e saj, u gjukuan si traktarë të atë dheut. Gjatë vitit 1925-ë, disa nga personalitetet brenda frontit demokratik, si Riza Dani, Shefqet Beja, se Laudin Toto e tjerë, kishin shfaqur pik pamjet e tyre mbi të ardhmen pro përëndimare të Shqipëris. Pas zjedhjeve të dydjetorit 1925, deputetet opozitar kundrështuan shumë për i ligjeve antidemokratike të miratuara nga kuvendi popular. Deputetet opozitar debatuan për shumë për i neneve të projekt statutit të Republikës Populore të Shqipëris dhe votuan kundër shumë për i tyre. Për këtë ersye, ata u akuzuan se kishin formuar një organizat ilegale dhe vepronin kundër pushtetit të popullit. Më 15 maj 1927, kuvendi popullor i hoqë imunitetet e deputetve opozitar. Gjyqet e zhvilluara gjatë vjeshtës e 1927-ës i dënuan me vdekje deputetet opozitar. Së bashku me ta, u dënuan edhe shumë kundrështarë të tjerë të regjimit.